गुड मॉर्निंग स्टूडेंट আমরা আগের দিন যেটা শেষ করেছিলাম যে প্যাসেজটা হোয়াই দা স্কাই সো হাই সেই প্যাসেজটা আশা করি তোমরা বাড়িতে লাইন বাই লাইন খুব সুন্দর করে পড়েছো কারণ প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর করতে গেলে প্যাসেজটা যত্ন সহকারে আমাদের পড়তে হবে তারপর আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজেই করতে পারব আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে একটু আলোচনা করছি বোঝানোর সুবিধার্থে আমি আগে থেকে প্রশ্নগুলি বোর্ডে সেট করে রেখেছি প্রথমে প্রশ্ন আছে হু কিপ অন সুইপিং হু কথার অর্থ কি কে হু একটা ডাব্লিউ কোয়েশ্চেন প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহার করা হয় কেপ্ট অন সুইপিং কে ঝাড় দেওয়ার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন কেপ্ট মানে চালিয়ে যাওয়া সুইপিং মানে ঝাড় দিচ্ছিলেন তাহলে কে ঝাড় দেওয়ার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন আমরা আগের দিন দেখেছি প্যাসেজটা পড়তে গিয়ে একটা বৃদ্ধ মহিলা যে তার বাড়ি ভিতরে বাইরে চার পাঁচ চার দিচ্ছিলেন তার উত্তরটা কি হবে দা ওল্ড ওমেন কেপ্ট অন সুইপিং অর্থাৎ উত্তরটি মানে হলো বৃদ্ধ মহিলাটি তার বৃদ্ধ মহিলাটি ছাড় দেওয়ার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন দ্বিতীয় প্রশ্ন হু কুড নট স্টপ রেনিং হু কোথাটি অর্থ কে কুড নট স্টপ রেনিং কে বৃষ্টি থামাচ্ছিল না দ্য স্কাই কুড নট স্টপ রেনিং আকাশ বৃষ্টি থামাচ্ছিল না আগের দিন আমরা পড়ার সময় দেখেছি যে বৃদ্ধ মহিলাটি যত ঝাড় দিচ্ছে তার ঝাড়ু থেকে ধুলো ক্রমশ উড়ে গিয়ে কোথায় প্রবেশ করছিল আকাশের চোখে আর ওই চোখে প্রবেশ করার কারণে কি হচ্ছিল সেগুলো বৃষ্টি রূপে ঝরে পড়ছিল সেই কারণে হু কুড নট স্টপ রেনিং কে বৃষ্টি থামাচ্ছিল না বৃদ্ধ মহিলাটি বারবার মিনতি করছিল স্কাইকে স্টপ রেনিং বৃষ্টি থামানোর জন্য যে আকাশ বৃষ্টি বন্ধ করে নি তার উত্তরটা কি হবে দ্য স্কাই কুড নট স্টপ রেনিং আকাশ বৃষ্টি থামাচ্ছিল না তৃতীয় প্রশ্ন হোয়াই ডিড দ্য স্কাই ফ্লাই আউট রিচ অফ দ্য ওল্ড ওমেন্স ব্রুম অর্থাৎ বৃদ্ধ মহিলার ঝাড়ুর নাগালের বাইরে আকাশ চলে গিয়েছিল কেন এর উত্তরটাতে আসার আগে আমি একটু তোমাদের টেক্সের লাইনটা মনে করে দিই যে একটা সময় বৃদ্ধ মহিলাটি বারবার ঝাড় দিচ্ছিলেন আর যে কারণে প্রচুর পরিমাণে ধুলো আকাশের চোখে প্রবেশ করছিল নাখে প্রবেশ করছিল এই ধুলোটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য বা ধুলোটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আকাশ বৃদ্ধ মহিলাটির ঝাড়ু নাগালের বাইরে চলে গেল দেখে না যায় উত্তরটা দ্য স্কাই ফ্লাই আউট অফ রিচ অফ দ্য ওল্ড ওভেন স্ট্রুম আকাশ বৃদ্ধ মহিলার ছাটার নাগালের বাইরে গে বাইরে চলে গে চলে গিয়েছিল বিকজ কারণ দ্য স্কাই ট্রায়ার টু অ্যাভয়েড দ্য ডাস্ট আকাশ চেষ্টা করেছিল ধুলোগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার অ্যাভয়েড কথার অর্থ এড়িয়ে যাওয়া ডাস্ট তোমরা জানো ডাস্ট মানে ধুলো চার নম্বর যে প্রশ্নটা আছে হু অর্ডার দ্য স্কাই স্কাই টু স্টপ রেনিং কে অর্ডার অর্ডার মানে আদেশ দেওয়া কে আদেশ দিয়েছিল আকাশকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার জন্য আমরা জানি যে ওল্ড ওম্যান রিকোয়েস্ট করেছিল অনুরোধ করেছিল দ্য ওল্ড ওম্যান অর্ডার দ্য স্কাই টু স্টপ রেনিং বৃদ্ধ মহিলাটি আকাশকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার জন্য আদেশ করেছিল এরপর দেখো পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন ইজ দ্য স্কাই ইউর ফ্রেন্ড আকাশ কি তোমাদের বন্ধু হয় যদি বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে কেন প্রশ্নটা তোমাদের উদ্দেশ্যে এখানে করা হয়েছে যে আকাশ কি তোমাদের বন্ধু যদি বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে কেন কেন আকাশকে বন্ধু বলতে পারে উত্তরটা দেখো ইয়াস দ্য স্কাই ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড হ্যাঁ আকাশ হয় আমাদের বন্ধু বিকজ কারণ নাও দ্য স্কাই ওয়াজ দ্য চিলড্রেন প্লে অ্যান্ড স্মাইল হ্যাপিলি কারণ আকাশ শিশুদের খেলা দেখে এবং আনন্দে হাসে একটু টেক্সে ফিরে যাচ্ছি আমরা বলেছিলাম যে অনেক আগে শিশুদের সাথে খেলা করত এখন হয়তো খেলা করতে পারে না ঠিকই কিন্তু আমাদের খেলাটা আকাশ দেখে এবং আনন্দের সাথে হাসে সেই জন্য উত্তরটা করেছি ইয়াস হ্যাঁ দ্য স্কাই ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড আকাশ আমাদের বন্ধু বিকজ বিকজ মানে কারণ কারণ নাও দ্য স্কাই ওয়াচ ওয়াচ মানে দেখা নাও দ্য স্কাই ওয়াচ এখন আকাশ দেখে দ্য চিলড্রেন প্লে শিশুদের খেলা অ্যান্ড স্মাইল হ্যাপিলি এবং আনন্দে 
হাসে ছ নাম্বার প্রশ্ন হোয়াট উড ইউ ডু ইফ ইউ কুড টাচ দ্য স্কাই হোয়াট উড ইউ ডু মানে তুমি কি করবে ইফ ইউ কুড টাচ দ্য স্কাই যদি আকাশকে স্পর্শ করতে পারো দেখো এটা তোমাদের মনে একটা কৌতূহল রয়ে গেছে যে যদি সত্যি আকাশকে স্পর্শ করা যেত তাহলে আমরা কি করতাম উত্তরটা ঠিক এভাবে করেছি ইফ আই কুড টাচ দ্য স্কাই যদি ইফ কথার অর্থ যদি যদি আমি এখানে ইউ বলেছি ইউ মানে তোমাকে নিজেকে অ্যান্সারটা যখন লিখব তখন এটাকে আমাকে নিজেকে উত্তরটা লিখতে হবে ইফ আই কুড মানে ইফ আই কুড টাচ দ্য স্কাই যদি আমি আকাশকে স্পর্শ করতে পারতাম সো আই এম এনজয়িং এ পিলি লুকিং দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আমি আনন্দের সাথে উপভোগ করতাম সারা পৃথিবীটাকে দেখার জন্য কারণ কি লুকিং দ্য হোল ওয়ার্ল্ড মানে কি সারা পৃথিবীটাকে আমি দেখতাম হু ট্রাই টু অ্যাভয়েড দ্য ডাস্ট অ্যাভয়েড কোথার অর্থ এড়িয়ে যাওয়া ট্রায়ার মানে চেষ্টা করা হু কে চেষ্টা করেছিল ডাস্ট মানে ধুলো ধুলোগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া দ্য স্কাই দ্য স্কাই ট্রাই টু অ্যাভয়েড দ্য ডাস্ট আকাশ চেষ্টা করেছিল টু অ্যাভয়েড দ্য ডাস্ট ধুলোগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া এরপর আট নাম্বার প্রশ্ন হু লুক এংরিলি অ্যাট দ্য স্কাই হু লুক কে এংরিলি কোথায় অর্থ রাগত হবে অ্যাট দ্য স্কাই আকাশের দিকে তাকিয়েছিল এংরি একটা ভার এর সাথে এলওয়াই যোগ হয়ে এংরি লয়েছে অর্থাৎ অ্যাড ভার হু লুক এংরিলি অ্যাট দ্য স্কাই কে রাগতভাবে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল দ্য ওল্ড ওম্যান লুক এংরিলি অ্যাট দ্য স্কাই বৃদ্ধ মহিলাটি আকাশের দিকে রাগতভাবে তাকিয়েছিলেন হু এরপর নয় ন নম্বর প্রশ্ন হু কুড নট স্টপ রেনিং কে বৃষ্টি থামাচ্ছিল না দ্য স্কাই কুড নট স্টপ রেনিং আকাশ বৃষ্টি থামাচ্ছিল না কারণ আমরা টেক্সের একটা জায়গায় দেখেছিলাম বৃদ্ধ মহিলাটি মিনতি করে বারবার অনুরোধ করছিল আকাশকে বৃষ্টি থামানোর জন্য কিন্তু আকাশ বৃষ্টি থামায়নি তারপরের প্রশ্ন অর্থাৎ লাস্ট প্রশ্নটা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ডাস্ট আমরা যে ধুলোর কথা পড়েছিলাম বৃদ্ধ মহিলাটি ঝাড় দিচ্ছিল তার ঝাড়ুর থেকে অনেক ধুলো উড়ে আসছিল এবং সেটা আকাশের চোখে প্রবেশ করে বৃষ্টি হচ্ছিল এই ডাস্ট কোথাটা ইংরেজিতে আমরা কি সিনোনিম করতে পারি ইংরেজিতে মিনিং কি করতে পারি দ্য মিনিং অফ দ্য দ্য মিনিং অফ ডাস্ট ইজ অর্থাৎ ডাস্ট মানে আমরা জানি ধুলো ধুলো দ্য মিনিং অফ ডাস্ট ইজ পাউডার অর্থাৎ ধুলোটা ডাস্টটার মিনিং আমরা করতে পারি পাউডার কারণ ধুলোটা পাউডার বা ডাস্ট দুটোর অর্থ গুঁড়ো অর্থে ব্যবহার করা যে কোনো গুঁড়ো পদার্থ অর্থে অর্থাৎ ডাস্টটা এর মিনিং হয় পাউডার তোমরা যে দশটা প্রশ্নের উত্তর আমি করলাম এই দশটা প্রশ্নের উত্তর ভালো করে খাতায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে লিখে বাবার সাহায্য নিয়ে লেখাগুলি ছবি তুলে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটিতে পাঠিয়ে দেবে নাইন ডবল জিরো টু ফাইভ নাইন থ্রি ফোর সিক্স টু এই নাম্বারটাতে পাঠিয়ে দেবে এরপর আমরা রাইটিং পার্টে চলে যাব রাইটিং পার্ট নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা বইগুলি সামনে রেখে দেখো ফিল আপ দ্য গ্যাপস শূন্য স্থান পূরণ করো ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স নিচের বাক্যগুলির উইক ওয়ার্ড ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট কোথাও অর্থ পাঠ্যাংশ অর্থাৎ পাঠ্যাংশ থেকে টেক্সট মানে হচ্ছে পাঠ্যাংশ অর্থাৎ পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে নিচের শূন্য স্থানগুলি পূরণ করো প্রথমে আছে একের দাগে দেখো দ্য ওল্ড ওম্যান সুইফ্ট হ্যান্ড হার্ট উইথে দ্য ওল্ড ওম্যান বৃদ্ধ মহিলাটি সুইফট ঝাড় দিতেন হাত হার্ট উইথে তার কুড়ে ঘরটিকে ঝাড় দিতেন উইথে উইথ বলতে এখানে দিয়ে এ ব্রুম বি আর ডবল ও এম ব্রুম মানে ঝাড়ু তাহলে মানে ডালাটা দেখে নাও দ্য ওল্ড ওম্যান বৃদ্ধ মহিলাটি সুইফট হার হার্ট হার্ট মানে কুড়ে ঘর বৃদ্ধ মহিলাটি তার কুড়ে ঘরটি ঝাড় দিতেন উইথে ব্রুম একটা ঝাড়ু দিয়ে তারপর আছে দ্য স্কাই 
that Akash ki does like an umbrella over the earth. Amra aage din text purana samay dekhe chilam je Akash prithibir upor nijeke prosarito ba bistito korto chhatar motoi. Tomader to mone ache stretch word ta amra byabohar korechilam jar ortho prosarito ba bistito. Tomader ke jayga ta ekta dekhiye dicchi. First pair, you know, that act number pair that we have seen. Second line, the sky stretch like an umbrella. Stretch. S T R E T C H E D. तो आधे क्या मेट्रा कोसा बोलने चला हम ये टेक्स सिर समस्त पोस्टर उत्तर बोलते के लिए टेक्स टा बार बार खूब ज्योतना सौगारे पढ़ते होंगे देखो हमना पहलम पैरा थे पहलम पैर ये फास्ट पैर सेकेंड लाइन हमने स्पेस को तरह दे चला जान और तो प्रोसारी तो बाबी स्त्री तो करा द स्काई स्पेस लाइक एन अम्ब्रेला एक ही छातार में तो निजे के बिस्तरी तो बाप पोसारी तो कोट हो। तृतीय वस्तु और तथा तीन नंबर द स्काई एंड द चिल्ड्रन आकाश एवं सिसुरा लव लाखन हस्तो टुगेदर और एक साथे इन और तथा आकाश एवं सिसुरा एक साथे हस्तो इन हैप्पीनेस इन हैप्पीनेस ये टाउ एक नंबर पैरा थी रोए चीज सिसे थी के एक नंबर पैरा लास्ट लाइन है ठीक आगे लाइन दिते रोए चीज द स्काई एंड द चिल्ड्रन लाफ टुगेदर इन हैप्पीनेस और तात आकाश एवं सिसुरा एक साथ ये आनंदे हास्तो तारे तुम्हारे देखते बच्चों बुझते हो बच्चों ये टेक्स किंतु खूब भालो करे पढ़ते हुए ताछरा एक टा पोस्ट में उत्तरो भालो हमें कोरा संभव ना है पुत्ते एक टा लाइन खूबी गुरुत्वपूर्ण हो ताई खूब मनोज एक सवा करे पढ़ते हुए एक बार अपने चार नंबर पोस्ट में फिर आ ची वन हॉट समर डे एक उष्णो गिर से दिने दियारवाज तो हमने डास्ट को तरह पीछे चलाम लड़कियों में वन हॉट समर डे एक उष्णों की सेत दिने दियारवाज डास्ट डीयूएसटी डास्ट पर धुलो डास्ट एप्रिल है चार दिन के धुलो और चिलो पांच नंबर पोस्टों द ओल्ड ओमेन लिप विद्यो महिला टी बास कोटेन आगे दिन हमने पढ़े चलाम in those days, they are live an old woman. She live in a little mother. Do not mark that I am at a line page. She says, So my second act with the oil of us put in. She live in a little mother. Tini was put in. Mother, mother, money, Marty, a kada, Marty, in a heart, money, could ever. विद्यों में लेटी बास कोते हैं एक के माटीर कुने घरे माट एमयू डी रत्तू नंबर पे रहता है अच्छी सिल्ली पीने लिटिल माटहार से एक टा छोटो माटीर बारी थे बास कोते हैं ये ना हमारे दो नंबर पे रहता है अच्छी दो नंबर पे रहा तीन नंबर लाइन ही है हमरा ये माट वाट डब अच्छी छह नंबर पोस्ट ने जावो डेस्क Fell on the areas she had just swept. Tini jhar di chilen se jayga di the. Area mo thik to jayga ko tha bola je place. Se jhar di chilen se jayga di. Fell on mane jagar poor chilo. Ki poor chilo. Bristi bindu, bristi phota, raindrops ko thara mane thik se peji.
তোমাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি রেন্ডক্স কোটা নাম্বার কোন এখানে পেয়েছি 6 নাম্বার প্যারা দিয়ে 6 নাম্বার প্যারা লাস্ট লাইন রেন্ডক্স ফিল অন টু দা এরিয়া সি এট জাস্ট উইথ আমরা 6 নাম্বার প্যার লাস্ট লাইনের প্রথম ওয়ার্ডটা পেয়েছি রেন্ডক্স রেন্ডক্স কোটার অর্থ বৃষ্টি বিন্দু ফেল অন দা এরিয়া সি হ্যাড জাস্ট সুইপ সি এর মধ্যে বৃত্ত মহিলাটি যেখানে ছাড় দিছিলেন সেই জায়গাটিতে বৃষ্টি ফোটা পড়ল দা স্নিজ অফ দা স্কাই ওয়াচ স্নিজ কোটার অর্থ আগের দিন আমরা শুনেছিলাম লাইনগুলো পড়তে গিয়ে দেখেছিলাম হাঁচি দা স্নিজ অফ দা স্কাই আকাশের হাঁচিটা ওয়াজ কি ছিল আকাশের হাঁচিটাই বজ্রপাত ছিল বজ্রপাত বজ্রপাত এটা ইংরেজিতে আমরা কি বলবো ঠান্ডা আমরা পাঁচ নাম্বার পেরাতে তিন নাম্বার লাইন দিয়ে দ্য স্নেস অফ দ্য স্কাই ওয়াজ ঠান্ডা এই লাইনটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম পাঁচ নাম্বার পেয়ার তিন নাম্বার লাইন আছে দেখো দ্য স্নিজ অফ দ্য স্কাই ওয়াজ ঠান্ডার ওটা দ্য স্নিজ অফ দ্য স্কাই আকাশের হাঁচিটি ছিল ঠান্ডার বজ্রপাত এরপর আমরা আট নাম্বার প্রশ্নে চলে যাব দ্য স্কাই কুড নট দ্য স্কাই কুড নট ড্যাস লাইনিং আকাশ কি করছিল না বৃষ্টি বন্ধ করছিল না আগের দিন আমরা দেখেছিলাম সেই গ্রামের সব থেকে বয়স্ক বৃদ্ধ মহিলাটি বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য আকাশকে বারবার অনুরোধ করছিল কিন্তু আকাশ তার বৃষ্টি থামাচ্ছিল না তাহলে এটা কি হবে দ্য স্কাই কুড নট স্টপ রেনিং এরপর চলে আসছে ন নাম্বার প্রশ্ন দ্য স্কাই নেভার নেভার কোথাটি অর্থ কখনোই না কেম মানে দ্য স্কাই নেভার কেম আকাশ কখনোই ফিরে এলো না কেম ডাউন এগেন ডাউন মানে নিচে নেমে এলো না এগেন মানে পুনরায় তাহলে দ্য স্কাই নেভার কেম ডাউন ডিও ডাব্লিউ এল এটা হলো এরপর দশ নাম্বার ফ্রম এ ড্যাস হি ওয়াস দেম প্লে অ্যান্ড স্মাইল হ্যাপিলি আকাশ হি ওয়াচ ওয়াচ মানে কি দেখা দেম দেম বলতে এখানে কারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট শিশুরা প্লে অ্যান্ড স্মাইল হ্যাপিলি তাদের খেলাটা দেখে এবং আনন্দে হাসে তাহলে এটা কি হবে ফ্রম এ ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স মানে দূরে বা কিছুটা দূরে দূর থেকে এক কোথায় ডিস্টেন্স মানে দূর থেকে আগে তোমরা দেখেছ যে আকাশ থেকে আমরা স্পর্শ করতে পারতাম এই গল্পে আছে বাস্তবে কিন্তু নয় সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে একটা সময় ছিল যখন আমরা প্রত্যেকে আকাশকে স্পর্শ করতে পারতাম ওটা টাচ করতে পারতাম কিন্তু একটা সময় এই গল্পতে আমরা দেখতে পেয়েছি বৃদ্ধ মহিলাটি ছাড় দেওয়ার কারণে আকাশ দুলো রাত থেকে বাঁচার জন্য উপরে উঠে যায় তাহলে সে আর ফিরে আসেনি ফ্রম এ ডিস্টেন্স হবে ডিআই এস টি এ এন সি এটা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ঠিক কোন জায়গাতে হয়েছে একেবারে লাস্ট টেঞ্জার শেষ লাইন যেটা ফ্রম এ ডিস্টেন্স ইউ ওয়াচ দেম প্লে অ্যান্ড স্মাইল হ্যাপি কি দূর থেকে আকাশ তাদের খেলা দিকে আনন্দে হাসত সহকারে খাতায় লিখবে এবং মন দিয়ে আবার পড়বে এগুলো তারপর খাতাতে লেখার পর বাবার সাহায্য নিয়ে আগে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়েছিলাম সে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাতে পাঠিয়ে দেবে আজ এই পর্যন্তই পরের ক্লাসে আমরা আবার রাইটিং পার্টের যে অংশটুকু বাকি রয়েছে সে অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা বাড়িতে থেকো ভালো থেকো সুস্থ থেকো